السلام عليكم هلا فيكم في فيديو جديد طبعا الفيديو هذا راح يكون كله عن سماعة ابل ايربودز 2 والايربودز 3 طبعا ابل اعلنت عن سماعة الايربودز تقريبا في 2016 الى الان اخذت سنتين او اكثر من سنتين ابل ما اعلنت عن نسخة جديدة مبيعات السماعة اتوقع اكثر يمكن من الايفون بسبب انه ارخص شيء سوته ابو يعني 159 دولار فطلعت احصائيات كثيره ان اشخاص كثار يفضلون انه يشترون السماعه على انه يشترون الايفون الجديد. طبعا السماعه ابدعت فيها ابل اي شخص اشترى السماعه ما اتوقع تشوفه يستغني عنها خصوصا في الدول العربيه تمشي في الشارع تشوف اكثر الاشخاص يستخدمون السماعه بعضهم مركبينها بس كذا في الاذن بعضهم يستخدمون موسيقى بعضهم بس للمكالمات بدات تنتشر برضه في امريكا هنا يعني 160 دولار بالنسبة للفروات من الدول العربية يشترون اشياء كثيرة يعني يشترون اشياء غالية هنا في امريكا شوي مشكل شخص راح يقدر يشتري سماعة ب 159 دولار فبالنسبة لي الان في 2018 شفتها بكثير برضه في امريكا استغربت ان الامريكان قاموا يستخدمونها فجهاز ناجح من ابل الحين ابل لازم تلحق نفسها وتحدث القطعة هذه عشان تواكب السوق والاشياء اللي نزلت جديدة الحين فالكل يعرف ان القطعة هذه تشتغل مع جميع اجهزة ابل من الايفون 5 تقريبا ونطالع فيها مع الدبليو 1 تشيب اللي موجوده، الطريقه اللي نجحت فيها ابل انه طريقه توصيل القطعه بالايفون بتجربها اي ايفون بس تفتح العلبه هذه راح يتعرف عليه الايفون وتجيك رساله مو مثل ما تشوفون الحين بس انت تفتحها تجيك رساله في اي جوال عندك بس تشبك عليها خلاص تشبك عندك في الايفون تشبك عندك في الايباد والماك حقك وساعه ابل والابل تي في في اي جهاز عندك بالاي كلاود ما يحتاج تشبكها في كل مره في الجهاز الثاني فتتصل معك في الاي كلاود وتقدر برضو لو اللي حابب يشتريها لحق اي جهاز ثاني غير ابل تقدر تشبكها بالزر الخلفي، لكن ما راح تشتغل بميزات كلها يعني ما تشتغل السماعتين ولا شيء كلها. ابل بالطريقه هذه حلوه انك تجيب الايفون تقدر بس تشبك سماعه واحده في اذنك، الثانيه ما يحتاج تستخدمها، او انك تشبك سماعتين مثلا تاخذ السماعه وتعطي الثانيه لحق واحد من اصحابك ويسمع نفس الموسيقى وانه تكمل نفس الشخص. فتقدر تشبك سماعتين في نفس الوقت او تشبك سماعه واحده. هذه الميزات اللي موجودة في السماعة القديمة. الآن طلعت إشاعات كثيرة، مثل ما تشوفون في الصورة هذه طلعت للإيربودز 2، إن أبل راح تنزل إيربودز الجيل الثاني راح تنزل في بداية 2019. الأكثر الإشاعات اللي راح تنزل عليها إن الإيربودز 2 طبعًا الشكل ما راح يختلف، إن التحسينات خيرة راح تكون عليها. اللي بتكون فيها البلوتوث 5، البلوتوث 5 يعني من النطاق راح يكون إنك تستخدم السماعة بعيد عن الجوال راح تكون أربع أضعاف، القديمة كانت 200 فيت، الجديدة راح تكون مع الإيربودز 2 مع البلوتوث 5 راح تكون 800 فيت بدال الـ 200 فيت في النسخة هذه اللي موجودة، طبعًا الـ 800 فيت لازم يكون يعني أنت في مكان فلات، يعني ما في حواجز ما في هذا الشيء، بس تكون نطاقها أوسع حتى لو إنه في حواجز أفضل من القديمة، برضو بما إن بتكون فيها البلوتوث 5 راح يكون فيها برضو آه الباتري بتكون افضل، مع ان هذه ما اتوقع اي شخص استخدم الايربودز 1 آه كانت عنده مشكله في الباتري او شيء، ما اتوقع. لكن في حطوا فيها البلوتوث 5 بدون ما برضه يحسن الباتري، اوريدي تتحسن الباتري، لان البلوتوث 5 ما يصرف باتري. برضه اذا نزلوا الايربودز 2 تقدر مثلا لو ابل بتشغل ان الميزه هذه موجوده في البلوتوث 5، لو مثلا لو عندي انا الايربودز 2 وواحد من الشباب مثلا عندي الايربودز 2 برضه نقدر نشبكهم اثنين مع نفس الجوال مثلا او في نفس الايباد، كل واحد مثلا يحط السماعتين حقينا هو الشخص الثاني اللي عنده الايربودز يشبك على نفس الايفون حقي ويحط السماعتين ونسمع مثلا موسيقى او نشوف فيلم في نفس الوقت مثلا لو في طياره او شيء على نفس الجهاز، طبعا هذه الميزه موجوده مع البلوتوث 5 لكن ما تدري هل ابل راح تنزلها ما راح تنزلها. برضو يقل التاخير في الموسيقى الليتنسي راح تقل من اللي كانت في القديمه 90 ملي سكندز في التاخير، طبعا ما راح تحس فيها اللي بيدقق جدا جدا برضو يمكن ما يحس فيها. لكن مع البلوتوث 5 راح تقل مثل ما قلت لكم القديمه كانت 90 ملي سكند الجديده راح تكون مع البلوتوث 5 من 40 الى 50 ملي سكند. اشياء ما اتوقع مثل ما قلت لكم الشخص العادي يحس فيها، وبرضه لو بتتكلمون عن بيتا رايت من ما كانت في ال 1 ميجا بايت راح تكون في الجديده 2 ميجا بايت، اتوقع اشخاص يفكرون بالاشياء دي الا الاشخاص المدققين فيها، طبعا الميزات هذه راح تكون تشتغل مع الايفون 8 ونطالع لو كان عندك ايفون قديم ما راح تشتغل معك الميزات هذه، لكن بتكون عندك ميزه الباتري اطول تقريبا، لكن لازم يكون عندك الجوال برضه مثل الايفون 8 ونطالع عشان يكون يدعم البلوتوث 5 عشان يدعم لك الميزات هذه كلها. فمن بيكون من الايفون 8، ايفون 8 بلس، ال 10، وال 10s، وال 10s ماكس، وال 10r ونطالع بعد والايباد الجديد، والماك بوك الجديده والاشياء ذي كلها اللي تدعم فيها هذه الميزه، وبرضه التشيب اللي موجوده هنا هي ال w1 تشيب، اشاعات تقول انه راح يحطون w2 تشيب، 
انا اتوقع راح يحطون دبليو 3 تشيب هي الموجوده في ابل واتش 4 اتوقع ان الدبليو 3 بيحطون او يمكن بيحطون الدبليو 2 تشيب في الايربودز 2 والايربودز 3 اللي بتنزل بعدين راح نتكلم عنها بتكون فيها الدبليو 3 ما ادري والله طبعا الدبليو 2 والدبليو 3 الميزات اللي فيها راح تقدر تقول هي سيري الحمد لله ما اشتغل شيء اتوقع اشخاص اشتغلوا عندهم اللي يسمعون الفيديو الان السماعه هذه اذا كنت بتحطها في اذنك وتبي تكلم سيري لازم تضغط على السماعه مرتين كذا بتشتغل عندك سيري. اما لو انهم يحطون الدبليو 2 تشيب او دبليو 3 تشيب ما يحتاج تلمس السماعه بس تقول لها هي سيري و اشتغلها ثانية. وتشتغل عندك تقدر تقول لها كلمي الشخص الفلاني او غير الموسيقى ولا الاشياء كلها. واتوقع برضو ابل راح تنزل الاير باور في نفس الوقت السنه الجايه ان شاء الله تنزلها اللي هي قاعده الشحن حقتها. وبتنزل في الايربودز 2 برضو الكيس اللي فيه شحن وايرلس فانك تقدر تحطه على القاعده ويشحن الكيس في الايربودز 2 طبعا هذه كل الميزات اللي في الايربودز 2 راح نتكلم الحين عن الايربودز 3 لان الاشاعات طلعت برضو حق الايربودز 3 الايربودز 2 راح تكون بدايه 2019 وفي 2020 راح تنزل الايربودز 3 الايربودز 3 آه راح تكون طبعا لازم دبليو 3 او دبليو 4 ممكن لو نزلت ابل السنه الجايه راح تغير الشكل بسيط ممكن الوان تنزل جديده السماعات راح تقوى الصوت راح يقوى، راح يكون فيها تقريبا واتر ريزيستنس، طبعا انا بالنسبه لي انا استخدمتها وكذا مره غسلتها، رشفت ماي خفيفه، ما اختربت عندي السماعه ولا شيء، لكن الاشاعات تقول نابل راح تعلن رسميا لان الايربود سدرين بتكون مضاده للماء بنسبه يعني بسيطه، وراح يكون فيها برضو منع الازعاج النويز كونسليشن، ما ادري كيف بيحطونها بس انه بيحطونها يعني، وبرضو راح يحطون فيها الاشاعات ان الهارت ريت اللي هو حق دقات القلب ولا شيء كلها بس ما ادري كيف انه الاشاعات طلعت انه بيكون تحط السماعه مثلا تجري او تسوي شيء ما يحتاج تكون عندك ساعه تابل وتستخدم او شيء انها بنفس السماعه تقيس دقات القلب ولا شيء كلها. اخر حاجه في الايربودز 3 تقريبا شيء طبيعي انه راح يرتفع سعرها. يمكن في الايربودز 2 ما راح يرتفع سعرها لكن الايربودز 3 90% راح يرتفع سعرها يعني الحين قيمتها 169 اتوقع يمكن توصل 190 180 دولار ما ادري والله. هذا الاشاعات كلها اللي موجوده في الايربودز 2 والايربودز 3 مثل ما قلت لكم الايربودز 3 راح تكون تحسينات خفيفه بدايه السنه الجايه 2019. والتحسينات القويه راح تكون على السماعه في 2020، طبعا نتمنى في اشياء ثانيه برضه تنزل مثل ما موجود في هواوي ان تحط علبه السماعه فوق الجوال راح الجوال يشحن الكيس، يشحنها بنسبه غليلة يعني طبعا السماعه ما فيها ذيك الباتري الكبيره يعني لو بتعطيها مثلا 10% من جوالك، لك راح تشحن وتستخدمها يمكن ساعه او ساعتين، يعني راح تستخدم تستخدم هذه الميزه للحالات الطارئه بس، اتمنى تنزلها بالفليفونات الجديده، على الاقل بس للسماعه. وبس مثل ما تشوفون هنا حركة هواوي انك تحط العلبة حقتها طبعا الحلبة مسوينها نفس الايفون تحطها فوق الجوال وتشحن معاك العلبة هذا تمنى تابل تسويها ممكن تسويها في المستقبل وبس في نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وان شاء الله عجبكم الفيديو اذا آه عجبكم الفيديو كتبوا لي تحت في التعليقات يمكن اكمل معاكم اشاعات ابل تنزل قدام وابدخل معاكم على اشاعات الايفون والاشياء دي اذا جزت ابل ثانية اذا عجبكم فكتبوا لي تحت وان شاء الله مثل ما قلت لكم ابدا أول تنسوا تشتركوا في القناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع والسلام عليكم